Fala pessoal, beleza? Rogério da Eden, São Paulo, capital. Rapidinho, bem objetivo, como sempre, o vídeo. E é um vídeo em agradecimento ao nosso amigo Charles da Cena Discos. Alguns dias atrás, pessoal, eu tive um problema com os meus acaradiscos aqui da lojinha e me preocupou bastante, porque até então, como eu cuido com muito amor, com muito carinho, sou muito chato na questão da qualidade dos aquários, foi algo que me surpreendeu. Mas, infelizmente, imprevistos podem acontecer. Não é porque você toma todo o cuidado, não é porque você dá uma ração de qualidade superior que você vai ficar isento de problemas, que foi o meu caso. Mas tudo bem, aconteceu um problema, mas eu entrei de imediato com um tratamento com metronidazol que resolveu em partes o meu problema. E aí eu entrei em contato com o nosso amigo Charles da Cena Discos e ele passou um procedimento para utilização com utilização do permanganato de potássio. Inclusive era algo que eu nem imaginava, eu nem conhecia. Para vocês, vocês verem, em pleno 2019, tem muita coisa que a gente ainda não conhece. Então o procedimento que o Charles passou com o permanganato de potássio foi fundamental para que eu pudesse resolver de uma vez por todas o problema com os meus acaradiscos aqui da lojinha. Lê aí pessoal a descrição do vídeo, tem o procedimento que eu realizei e pode ser que te ajude a resolver algum eventual problema que você tem aí com acaradisco no teu aquário. A minha recomendação para você que pretende ter acaradisco aí na tua casa é que você tenha um aquário de no mínimo 250 litros. Você vai conseguir manter aí tranquilamente em torno de 5 até 6 exemplares. Foque na qualidade da filtragem. Eu particularmente recomendo que você tenha sistema de filtragem de SAMP, mas nada impede de você ter aí na tua casa um aquário com canister. O principal mesmo, pessoal, é se atentar na litragem do seu aquário. Inclusive, aqui na lojinha, eu já estou disponibilizando aquários específicos para criação de acaradisco, é só você manter contato. O meu telefone está aí na descrição, eu envio os aquários para todo o Brasil, lembrando que é tudo montagem própria e eu concedo 5 anos de garantia, hein, pessoal? Contra vazamentos. Deixando clara a informação aqui no vídeo, não tenho vínculo nenhum com o Charles da Cena Discos, é apenas o meu agradecimento pela gentileza que o Charles fez para mim. Acompanhe aí um pouquinho do aquário, pessoal. Pessoal, não repara não a qualidade do vídeo, é porque os outros aquários estão acesos nesse momento na lojinha, então acaba fazendo reflexo. Mas uma outra hora, faço com mais calma, focando 100% essa montagem, essa montagem aqui. Então vamos lá, o aquário ele tem 1,80m de comprimento, 60 de largura, 45 de altura, vidros extra clear, lapidados com espessura de 12mm, travamento no vidro frontal e posterior, Observem aí que é livre de travamento no meio, ali ao fundo é a queda, aqui a subida da água, queda da água e subida da água. E eu fiz a poda da Equinodoros Oriental, pessoal, estava gigantesca. Aqui é o sistema de iluminação LED da Maxpect, super eficiente esse sistema de iluminação LED, já está no declínio, às 19 horas finaliza o ciclo de funcionamento que é o um móvel na cor amarelo canário, um amigo meu monta, marceneiro de mão cheia, qualidade excepcional desse móvel, vamos lá dentro do móvel pessoal, para você que nunca viu, vai ver quem é quem é aí dentro, aqui é o um ventilador pessoal, que fica funcionando 24 horas, para que eu tenha a parte interna do móvel, sempre seca, inclusive fica de sugestão para você, que tem samp aí na tua casa, que sempre reclama com problema de umidade. Põe o um ventilador, que você não terá mais problema nenhum com umidade. Ali é o sistema de injeção de CO2 profissional. Aqui é o gerador de ozônio da Cubos. Aqui é o secador de sílica que eu fiz a montagem por esses dias. Super eficiente. Ali é o compressor de ar que manda o ar para dentro do secador. O ar entra totalmente seco aqui no gerador de ozônio da Cubos, de 1 grama. Propaganda, hein, Caio? Super eficiente esse gerador de ozônio. O ozônio, ele vem por aqui, por esta mangueira, e entra ali, pessoal. Ali as bolhas do oxigênio em conjunto com o ozônio dissolvido. 
Ali é uma pedra porosa da Twin Star. Show de bola, pessoal. Inclusive tem até o cheiro característico do ozônio aqui no aquário. Aqui a Smart ATO. Ela faz a reposição de forma automática quando o nível do Samp diminui. Aqui é uma controladora de ORP. Estou testando nesse momento para ver qual é a ORP desse aquário para depois colocar em conjunto com o ozonizador. Interessante, pessoal. Estou na potência mínima com o ozônio aqui e a minha ORP vai chegando a 537, que tem essa pequena oscilação, porque ela vai elevando. Eu liguei agora há pouquinho. Aqui é um filtro ultravioleta da Cubos também, qualidade excepcional. Lã acrílica, mídia da Max Pect e por esses dias eu adicionei uma mídia japonesa, até esqueci o nome, eu vou digitar aí pessoal, o nome da mídia, uma mídia biológica japonesa. E o aquário em si, os caras já se alimentaram, tá todo mundo aí com a pança cheia, tem bastante neon nesse aquário aqui, o aquário está feio pessoal, porque por esses dias eu priorizei a saúde dos acaradiscos. Deixei de podar, deixei de limpar os vidros E gradualmente o aquário vai se recuperando, pessoal Eu faço a fertilização desse aquário com a linha da Microbelift Já comentei várias vezes, mas fica o registro novamente aqui Em conjunto com o carbono líquido próprio Propaganda da ração da Tropical aqui, né? E é isso aí, pessoal Bem simples, como sempre, o vídeo Bem simples o vídeo, né pessoal? Informação bem objetiva, bem simples para você que é amante do hobby. O contato do Charles da Cena Discos você lê aí na descrição do vídeo. O endereço da lojinha aqui em São Paulo você vê aí na descrição do vídeo também. Tecla aí a tua crítica construtiva, tecla o teu comentário. Você que está no YouTube, faz a inscrição aí no canal, porque todo vídeo novo você recebe uma notificação. Esse vídeo fica vinculado no YouTube, Instagram, Facebook e no WhatsApp. E o meu telefone também está na descrição do vídeo aí, hein? Um abraço, galera!